ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சண்டே ஸ்பெஷல் நான்வெஜ் லஞ்ச் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னென்ன செஞ்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி ஒரு சிக்கன் வறுவல் அப்புறம் சிக்கன் குழம்பு தயிர் பச்சடி முட்டை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேங்கோ லெஸ்ஸி இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ கிச்சனில் போய் பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு மூணு பட்டை அஞ்சு லவங்கம் இது வந்து எண்ணெய் சூடானதும் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இதையும் சேர்த்து நல்லா அதில் வறுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ம கரம் மசாலாவை வறுத்து நம்ம வந்து மசாலாவோடு சேர்த்து அரைக்கும் போது குழம்புக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு மூணு சம அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு பல் சின்ன வெங்காயம் அதே அளவுக்கு இஞ்சியும் பூண்டும் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து வதக்கி அரைக்கிறதுக்கு இந்த பக்கம் வச்சுருக்கிறதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு இப்போது இதெல்லாம் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு அதில் நம்ம இந்த சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் கலர் மாறுற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கலர் மாறிடுச்சு இப்போ தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா தேங்காய் நிறம் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் இப்போது ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு கருவாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுவும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் வதக்கி வச்ச மசாலா நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டாக மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போது ஒரு ஸ்பூன் மிளகா பொடி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அடுத்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை அந்த வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க இப்போது லிட் போட்டு கவர் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சுருங்க டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மேலே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்ல மசாலாவோடு சேர்த்து சிக்கனில் நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போது திரும்பவும் இதை கவர் பண்ணி ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் வரைக்கும் சும்மா லிட் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் லிட் போட்டு கவர் பண்ணி மூணு விசில் வைக்க போகிறேன் சிக்கன் குழம்பு ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த பக்கமும் ஸ்டவ்வில் சிக்கன் வறுவலுக்கு ஒரு கடாய் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் கூடவே இந்த பக்கம் பாயில் டெக் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்குனது ஒரு பத்து கருவப்பில் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது ஒரு தக்காளி அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க தக்காளி ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன் நான் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்னு சொன்னேன்னா நம்ம சிக்கனை சேர்த்து ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு 
இப்போ சிக்கன் சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ண சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதை இப்போ நான் சேர்த்து கலந்து விட்டு போகிறேன் அடுத்து ட்ரை மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா பொடி இது ரெண்டும் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாதூள் மிளகு தூள் தனியா தூள் இது மூணும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே ஒரு கால் டம்ளர் கிட்ட தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மசாலா கருகாமல் இருக்கிறதுக்கு உப்பும் தேவையான அளவுக்கு இந்த டைமில் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நிறைய தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க அப்புறம் ரொம்ப குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் அடுத்து லிட் போட்டு கவர் பண்ணி சிம்ல வச்சுடுங்க சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சிக்கன் குழம்பு எடுத்துட்டு இப்போ அந்த பர்னரில் லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு நான் இந்த சிக்கன் வறுவலை அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் முட்டையும் வெந்துன்னு இருக்குது ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் முட்டை பாயில் ஆகிட்டுருக்கு சிக்கன் வறுவல் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரியாணி குக்கர் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு ரெண்டு குழி கரண்டி அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் நல்லா சூடானதும் ஹோல் கரம் மசாலாவை அதில் சேர்த்துக்கோங்க நாலு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை அஞ்சு லவங்கம் சேர்த்துருக்கேன் நான் கூடவே மூணு பிரிஞ்சி இலையும் சேர்த்துக்க போகிறேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதில் நான் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் அதை இப்போ சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு ஒரு பக்கம் வதங்கின்னு இருக்கு சிக்கன் வறுவல் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிக்கும் நல்ல தண்ணியாக இருக்குது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது அதில் அஞ்சு பச்சை மிளகா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேஜி ரைஸு ஒன் கேஜி மட்டனுக்கான ப்ரொப்போர்ஷன் இப்போ நாலு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ரெண்டையும் சேர்த்துருங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வதங்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போது மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா வணங்கணும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே விட்டுருங்க இப்போது வறுவலை பார்க்கலாம் வறுவல் நல்ல சுருண்டு வந்துருச்சு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதங்கி நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இன்னும் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே விடணும் இப்போது வெங்காயம் தக்காளியோட பிரியாணிக்கு தயிரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இப்போ ஒன் கேஜி மட்டனை நான் இதில் சேர்க்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி ஒன் கேஜி மட்டன் ஒன் கேஜி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் இப்போ மட்டனையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அந்த கிரேவியோட இப்போ ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் வெயிட் போட்டுட்டு நாலு விசில் வர வரைக்கும் மட்டன் வேகட்டும் முட்டையும் வெந்துருச்சு சிக்கன் வறுவலும் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ப்ரெஷர் நல்லா இறங்கிடுச்சு ஸோ வெயிட் எடுத்துகிட்டு உள்ள மட்டன் எப்படி குக் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் மட்டன் சூப்பராக வெந்திருந்தது கூட இப்போ வந்து அஞ்சு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நாலு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா தண்ணி கொதித்ததும் கழுவி வச்சுருக்க அரிசியை அதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கான்னு செக் பண்ணி உங்களுக்கு உப்பு பத்தலைனா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ரைஸை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது அப்படியே ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிச்சிட்ருக்கட்டும் 
அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் மேங்கோ லெஸ்ஸிக்கு ரெடி பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் நல்ல தோலெல்லாம் சிவிட்டு அதோடய செத பகுதி மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இப்போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்வீட் பிடிக்கும் அப்படின்னா ரெண்டரை ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் அடித்தா போதும் நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் சூப்பராக இருக்குது மேங்கோ லெஸ்ஸி பார்க்குறதுக்கே இப்போ இது ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ இது மேலே உங்களுக்கு பிடிச்ச நட்ஸை சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக பாதாமும் பிஸ்தாவும் சேர்த்துருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் பட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நட்ஸு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் நல்ல தண்ணியெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஹாஃப் லெமன் அதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அடுத்து லிட் போட்டு கவர் பண்ணிடுங்க ப்ரெஷர் வெளியில் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வெயிட்டும் போட்டுருங்க இதை இப்படியே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சுருங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்து பார்த்தோம்னா சாதம் நல்லா புழுங்கி இருந்தது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பிரியாணி இப்போ அவ்வளோதான் இது எல்லாமே வந்து சர்விங் பவுலில் மாற்றி டேபிள் கெட்டு போயிட வேண்டியது எல்லா ஐட்டமும் சர்விங் பவுலில் மாற்றி டேபிள் மேலே வச்சாச்சு இப்போது இதெல்லாம் எப்படி சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னும் பார்த்துடலாம் வாழை இலையை நல்லா தண்ணி போட்டு கழுவிடுங்க கழுவிட்டு வாஷ் பண்ண இலையில் முதல்ல முட்டை வைக்கிறேன் அடுத்து பிரியாணி சர்வ் பண்ண போகிறேன் நல்லா சுட சுட பிரியாணி வாழை இலையில் வாழை இலைக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் உண்டு செமையாக இருக்குது பிரியாணி வாசனையே சூப்பராக இருக்குது அடுத்து சிக்கன் வறுவல் சர்வ் பண்ணுறேன் இப்போது சிக்கன் கிரேவி சிக்கன் கிரேவி சர்வ் பண்ணிட்டு அடுத்து தயிர் பச்சடி இப்போ ஜில்லுன்னு ஒரு மேங்கோ லெஸ்ஸியும் பக்கத்தில் வச்சாச்சு சூப்பரான சண்டே ஃபீஸ்ட் ரெடி இது ஒரு சண்டே ஸ்பெஷல் நான்வெஜ் லஞ்ச் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்ற நம்பிக்கையோடு சொல்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்